ഹായ് വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് ഒരു ടൈം ലൈഫ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചു എന്തായാലും ഒരു ഫോണൊക്കെ കിട്ടിയതല്ല അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞനിച്ചു ഞാ വേണ്ടാ അയ 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 കുഞ്ഞനിച്ചോന്നുണ്ട് ഇനിയിതേ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പൊക്കിയല്ല അച്ഛൻ എണിച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വേണ്ടാ നമുക്കിന് കുളിക്കോറിക്കോ കുളിക്കുമോളെ കുളിക്കുമ്പോളെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുക്കിമോളെ കുക്കിമോളെ അടുത്തു വന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തു വന്നിട്ട് പിന്നെ ണം <laughs> 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 അപ്പയുടെ <laughs> 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 അവിടെ പല്ല പോയി ആരാ ആരാ പിന്നെ അപ്പന്ന അപ്പന്റെ കൈമ വെള്ളാണ് തണുക്കില്ലേ നിച്ചു പിണങ്ങിട്ടാ അച്ഛന്റെ കൈ തുടക്കില് കുഞ്ഞിക്ക സോപ്പിങ് റൂമില് തുണി ശാല വിട്ടുക ഉണങ്ങാത്തത് കേട്ടോ പന്നാ 
കട്ടില് വീഴാടാ കട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പൊന്ന നോക്കട്ടെ അമ്മണ്ട ചങ്ങാതി ആയ ഹെൽപ്പർ വായമ്മേട്ടാ മറക്കല് കയറാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും മോനും ഡോറൊക്കെ തുറന്നു എന്നൊരു മഴ ദിവസമാണോ തണുപ്പുണ്ടല്ലേ കേട്ടാ അവളിപ്പോ ഭയങ്കര മസ്കറിലാക്കുന്നു വേറെ ആരും അച്ഛന്റെ അല്ല അച്ഛൻ അവളെ മാത്രാന്നുള്ളത് ആരുടെ അച്ഛനാ ഇന്ത്യ ആരുടെ അച്ഛനാ അപ്പ ആരടിയാ എവിടപ്പാ ഒരു മാറ്റാപ്പിക്ക് ഒരു മാറ്റ പാപ്പ് കൊടുക്കോ അപ്പ പാപ്പ് വെക്കോ കാട്ടിജാതി കുട്ടിയാണല്ലോ ആ ഇതൊക്കെ കാട്ടുന്നു വന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ ടി അടുത്തിരി പെണ്ണ് കളിപ്പിക്കല കഴിഞ്ഞു ഇനി അടക്കല വേറെ ഇനി അടക്കല പണി അടക്കലയില് പണികളാണ് അത് പല്ലായിക്കട്ടെ കേട്ടാ പൽപ്പൊടി കേട്ടാ കുറച്ച് ഉള്ളി സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചൂടാക്കാം കേടായാലും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ചൂടാക്കി വെച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാം അമ്മേന്റെ മോനെ എനിക്ക് പടക്കണ പോക്ക് നടന്നില്ലേ ദോശ വേണ്ടി ഇഡ്ലി ഉണ്ട് അമ്മേടെ കൂട്ടിക്ക് ദോശ വേണ്ടി ഇഡ്ലി ഉണ്ട് ദോശ ദോശാക്കിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ദോശയായിട്ട് വരാം കേട്ടാ മാവൊക്കെ പുളിച്ച് പൊന്തിണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ കൊറച്ചുകൂടി മാവ് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടാ വേറെ ഒന്നല്ല കുണുക്കിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോറൊന്നും കഴിക്കില്ല ദോശയൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ ചില നേരത്തെ ദോശ ആയിരുന്നു ദോശ മാവ് എളുപ്പല്ലല്ലോ അപ്പൊ കൊറച്ച് അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വേണ്ടേ അപ്പൊ മാവ ദോശ ആയിട്ടില്ല മാവ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേറ്റും എപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്നില്ല രാത്രി അത് പാതിരക്കൊക്കെ ചോദിക്കും ദോശ ആണെന്ന് അപ്പൊ ദോശക്കാരൻ മാത്രം ഒന്നുണ്ട് ദോശ ദോശക്കാരൻ 
അപ്പൊ തലൂസിന്റെ അമ്മ ചോറക്കറി വെക്കും കാരണം കുണുക്കനെ കുണുക്കിട്ട് രാവിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള രാവിലേക്കുള്ള കാപ്പി കടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അമ്മ നെയറോസ്റ്റും സാമ്പാറും ചട്നി ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പൾ എനിക്ക് വല്ലാക്കാനും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളിലേക്ക് പോട്ടെ അപ്പൊ അമ്മ അപ്പളേക്കും അത് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പതാ നമ്മള് അമ്മ ദോശക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് സാമ്പാറ് അപ്പുറത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കണ്ട് അപ്പൊ ചൂടാക്കണ കഴിച്ചാല് ചൂടാറ് രസം ഞാപ്പേരാണ് ദോശ ആയില്ലോ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഇഡ്ഡലി തട്ട് വയ്ക്കണ്ടേ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടു കട്ട ചട്നി മതി ഉറക്കമത്ത് കണ്ടത് പോയിട്ടില്ല ക്ഷീണ എന്റെ മുഖത്തുണ്ട് 
നമ്മള് കുണിക്കുമ്പോളാടെ നടക്കുന്ന കുണിക്കുമ്പോ നമ്മള് നേരത്തെ ദോശക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കുഞ്ഞും കൊടുത്തിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും കുഞ്ഞും കഴിച്ചില്ലാന്ന് പറയട്ടെ കുഞ്ഞു സൈഡിൽ എന്നിട്ട് കഴിക്കണ്ട എടുത്ത നമ്മള് കുഞ്ഞിനെ വീഡിയോ എടുത്തിണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് നമ്മള് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മളെ കുഞ്ഞിനും സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴെ ഫോൺ കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അവള് ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നത് നമ്മളെ കുണുക്കാൻ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ടൈം ടേബിളിൽ പുറത്ത് കയറി കുരുത്ത കേട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ ദോശ ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അപ്പതാ അമ്മയുടെ പാത്രമൊക്കെ മോറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അല്ലമ്മേ അപ്പൊ എന്നെ നോക്കിട്ട് ഇവിടെ മീൻ നന്നാക്കാ ഇരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ മീനൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ഈ പാത്രമൊക്കെ മോറി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അടക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരു അരക്ക മുക്കാ കപ്പ് പരിപ്പോളത്തോളം വേവിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചു വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിക്ക ചെയ്തിട്ടാ കുക്കറിൽ വെച്ച് കാണാ ഉടങ്ങുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ ഒരു ഇത് വലിയ ഇരുമ്പാമ്പുളിങ്ങയാണ് പലയിടത്ത് പല ഇതാണ് പറയാ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇരുമ്പാമ്പുളി എന്നാണ് പറയാ ചെറുതാണെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇത് വലുതായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തര് പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാ ഇരുമ്പാമ്പുളിയും പരിപ്പും കറിയിൽ കുറച്ച് പുളി വേണം എന്താ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ച് വെച്ചാലും ചെലവാവും നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊന്ന് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രക്കല്ലോ വേണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രക്കല്ലോ വേണ്ടോ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ എടുത്തോളം വെള്ളം കൂടി ഇതും നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം ഇത്ര വെള്ളം മതി എന്ന് വെച്ചത് തിളയ്ക്കുമ്പോ ഈ ഇരുമ്പാമ്പുടിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ അറിയിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിൽ അരപ്പൊഴിക്കണല്ലോ എനിക്ക് ഇത് ഒരു സാധനം കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം കറി വേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം കൂടി ഏലക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പൊ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് തിളച്ച് വെന്ത് വരുമ്പേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡി ആക്കി തിരിക്കാം അപ്പൊ അതായത് ഏകദേശം വെന്തോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് ഒഴിക്കാറായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അരപ്പിനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നാളികേരം ചോന്നുള്ളി ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അത് നന്നായി അരച്ചിണ്ട് ഒരുപാട് ചതു പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഒരു ചതുവും പാടില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയണം അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മിക്സി കൊണ്ട് കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരപ്പൂടി മിക്സിയിലല്ല ജാറില്ല കേട്ടോ അത് അരുപ്പൂടി വേണ്ടോ ഉപ്പ് 
പിന്നെ എല്ലാവരും പരിപ്പൂട്ടാൻ ചോന്നുള്ളി ഇടില്ല ഞാൻ പരിപ്പ് പച്ചരി ചേക്കിന്റെ കറിയിൽ ചോന്നുള്ളി ഇടൂട്ടാ എന്റെ അമ്മ ഇടും അതിനൊരു പ്രത്യേക വേറെ ടേസ്റ്റാ ഏഹ് രാവിലെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാളൂടെ എന്തായി കഥയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പെയിന്റ് പണിയും കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അച്ഛന് പെയിന്റ് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ വേസ്റ്റ് പുറത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ട് മഴയൊക്കെ കത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടൊക്കെ പുല്ല് ചെത്തി ഉടുപ്പാക്കി തന്നെ കേട്ടോ ഒരു എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഒരു മാസമായില്ല അപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും കഞ്ഞുടിച്ചവന കഞ്ഞുടിച്ചാ ഉണക്കാ എങ്ങനെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ടിച്ച മൂക്കിൽ മുമ്പ് എങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഉറുമ്പെടുത്തു അപ്പൊ മോനെ എന്താ തോന്നി ഏ തുമ്മ തോന്നിയാ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ തുമ്പി കാട്ടിയ ആച്ചി എങ്ങനെ തുമ്പി ചേട്ടൻ എങ്ങനെ തുമ്പി ആച്ചി ചേട്ടൻ എങ്ങനെ തുമ്പി അച്ഛ ഇന്ന് ചേട്ടൻ തുമ്പി അതെ അച്ഛി ഒന്നും തുമ്പിയെ അച്ഛി ഇനി ഡാൻസ് അച്ഛ തലോണ്ട് ഡാൻസ് ഡാൻസ് അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുച്ചി കഴിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓ പിന്നെ തുമ്പി തുമ്പി തുമ്പിട്ട് വയ്യാണ്ടോ അച്ഛ ഒരു മാറ്റ ഒരു മാറ്റ അച്ഛന് പറപ്പത്ത് വിളിക്കരുത് അപ്പാ എങ്ങനെയാണ് സിമെന്റ് ചാക്കാണ് അതാണ് മൂടിട്ട് വെള്ളം നനയ ദേശത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇടാണ്ട് റോഡിന്റെ ആവശ്യം കിണിക്കുമ്പോലെ അച്ഛനോട് വാ പറയാ കുണുക്കുമ്പോ ഇത് ഇഷ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടാ അപ്പത് കൊറേ ആൾക്കാര് നമ്മള് മുതലപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പി ഇടുമെന്ന് കൊറേ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും ഇടാന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ മുതല വേവിച്ചിണ്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാ തന്നെ ചാറ് വേണമെങ്കിൽ മതിട്ടാ നീ വറ്റിച്ചെടുക്കാ ഇവിടെ മുതലച്ചാറ് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും മുതലച്ചാറോട് രസം ഉണ്ടാക്കും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പില് മാത്രം ചോന്നുള്ളി ഇടില്ല മുളകും കൂടി വേറെ പാത്രത്തിലൊന്നും പകർത്തിട്ട് നമ്മൾ മേശം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കട്ടെ ഇതാണ് 
അപ്പോ അച്ഛന് ഞാൻ ചെറുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അച്ഛന് ഞാൻ ഞാൻ കുണുക്ക് ഞാൻ കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുണുക്കൻ അച്ഛന് കൂടി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്തായി അങ്ങനെ അഞ്ചു മണിയല്ല എല്ലാരും കേട്ട സമയം അഞ്ചര ആറ് മണിയല്ലേ അച്ഛ വിളക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി അമ്മ കുണിക്ക് മോളെ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഉറക്കാൻ പോവാ ഇപ്പതാ അച്ഛൻ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വന്നു ആവി പിടിക്കും കൊറോണ ഒക്കെ വരാതിരിക്കും ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലാന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടാണ് പാപ്പനാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛപ്പോ ഡെയിലും ആവിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് 
അച്ഛൻ കറക്റ്റ് ടൈമിന് വന്ന് പകൽ പുതപ്പ് കൊണ്ടുവരും ആവിയൊക്കെ പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് താ നേരത്തെ ചോറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ കുഞ്ഞൻ ചോറുണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ അച്ഛനും ചോറും കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അമ്മയോട് ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാം കേട്ടോ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ സീരിയൽ കണ്ട അമ്മയുടെ അച്ഛനോട് വർത്തനം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും രാത്രിത്തെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കാണ് അപ്പൊരൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് നമുക്ക് പോയാലോ ഉറങ്ങാൻ അപ്പൊ അമ്മ അച്ചനൊക്കെ കിടന്ന് പിന്നെ ചെറിയൊരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ആ ചേച്ചിക്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങാ